可侬毕竟搿辰光是上海市中心出去，可侬为啥就讲崇明搿搭退休之后没回到上海市区呢？还是继续蹲辣崇明？迭个情况是搿能个。葛末，假设侬之前讲侬是先到新疆自闭年轻的辰光，后头又被分配到宜春大丰，最后呢又到崇明的前朝农场过来，等于退休了崇明搿搭个。对个。因为侬最早是出生了前湾区建国西路啊。嗯。葛末侬为啥就讲崇明搿搭退休之后没回到上海市区呢？还是继续蹲辣崇明？到现在八十岁了，这个情况是搿能个，因为阿拉阿拉退休以后呢，因为我我本身是崇明阿一个住房，住房呢，当时我来的辰光分配的，搿辰光是九五年呢买了比较便宜，四十几个平方，一共只有七间房的。哦，已经拆迁房了。哎，我是拆迁房，我我市场上好交易的。哦，我是几几年辰光买下来啊？九五年啊，九五年辰光七千块的嘛，算多吧？不算多啊，也是还比较隔算的，对吧？搿侬等于就是上海建国西路搿套房子，侬等于就没了。建国西路房子呢，阿拉爷娘住的。爷娘住嘛，我自家有住房嘛，我那边就是回去住住。这个房子呢是只要爷娘等嘛，我也勿得爷娘去去争房子嘛。咾么我还讲句，就是讲，侬毕竟搿辰光是上海市中心出去，那咾么侬现在蹲辣崇明搿搭生活，最终辰光过来辰光还习惯勿呢？总的来讲呢，阿拉讲闲话实事求是。阿拉是从新疆回来的，新疆回来的人呢，新疆生活是蛮苦的。那么通过到崇明来以后呢，那毕竟属于上海的，崇明嘛属于上海市农场交关的，要方便多了。刚刚现在住了崇明一带，我到上海市区来去跑不啦？比如讲老早屋里向建业里搿搭。那么现在几年里呢，已经拆迁了，我就勿跑了，因为阿拉爷娘拿了钞票嘛，也买了其他房子了。咾么等了处理崇明呢，自家种种自来的，种个两三亩自地，还有我包括黄瓜啊、茶子啊、辣椒啊，样样有啊。我等于讲搿地里还样样有。我打个比方，同样叫黄瓜。嗯，侬如果讲摆了上海买个超市里买个黄瓜，等我吃个黄瓜，口感不一样。哦，毕竟讲起来，阿拉这是四清爽，阿拉个肥料、农家肥，对吧？就味道不一样。哦，侬，那么像侬住了崇明搿搭前朝农场搿搭，有啥不方便的地方呢？不方便的地方就是看毛病不方便啊。哦，为啥不方便？我举个例子，伊搿崇明呢，阿拉讲了难听点吧，崇明属于上海最落后的区。对啊。但凭着阿拉个镇呢，崇明镇呢又是最穷，因为啥？现在讲起来是崇明叫生态岛，但是生态岛的么子啦，没工厂啊，所以个财政是比较差的。哦，所以来讲呢，就经济是比较差，条件也比较差的。阿拉比如举个例子，上海人有的八十岁老人去吃食堂，搿搭没个，看毛病，客气点个，提炼油搿搭有个，你大概报个廿分钟也到了。但是侬稍微有点毛病啦，侬要要报补诊，补诊就要三十公里。你要到南方，就要六十公里、七十公里。侬讲看个毛病，六十公里、七十公里，搿是啥概念？但是假是看个急毛病，乘公交车搿来勿及了，搿来勿及了。有啊，农民好的地方也有啊。毕竟搿点搿种地方呢，没钢铁厂，没造纸厂，就是讲无污染的。污染的东西是没有的，空气绝对先进。到上海空气不一样，所以现在为啥崇明的房价上不去？因为崇明没啥企业，企业少了，我买了房，我要工作，我小孩要读书，跟不工作，侬那是哪能办呢？对吧？对对对所以讲，崇明现在发展了比较慢一点。